আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে একটু ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কথাবার্তা বলবো আমাদের ম্যাথের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলোর মধ্যে যদি আমি একটা বলতে যাই তাহলে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেনসিয়েশনটা সবার আগে আসবে ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট বোথ ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য কিন্তু ইন্টিগ্রেশন ডিফারেনসিয়েশন দুইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক আর কি তো ইন্টিগ্রেশনের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অংশ নিয়ে আজকে আমি একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যদি আমাদের ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে দুইটা ফাংশনকে গুণাকারে দেওয়া থাকে অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি ইউভির ইন্টিগ্রেশন আর কি অর্থাৎ দুইটা এক্স এর ফাংশন সেই দুইটা এক্স এর ফাংশনকে আমরা প্যারান্থিসিস এর মধ্যে রেখে দুইটাকে একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট করছি সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের সূত্রের সঙ্গে পরিচিত ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ভি ডি এক্স এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে सिंपली ইউটাকে আমি আগে রাখছি দেন ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডি এক্স plus integration of d dx of u integration v dx ebong e puro ta ke abaro x er sapekkhe integration tai na khub chomotkar ekta sutro ei sutro ta mone rakhar ekta chomotkar hoye ache seta hocche je ei dutor bhitore jeta u hobe ebong u ta ki hisabe hobe seta ami ektu pore aschi u ta ke ami alada bhabe rekhe dibo v er integration korbo x er sapekkhe er por আবার একটা প্লাস চিহ্ন দিব প্লাস চিহ্নের পরে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিব তারপরে আমি ডিফারেন্সিয়েশন চিহ্ন দিব এবং এই পুরোটাকে আমি এখানে কপি করব ঠিক আছে দেখেন ইউ ইন্টিগ্রেশন ভি ডি এক্স তাই না ইউ ইন্টিগ্রেশন ভি ডি এক্স এই পুরো অংশটুকুকে কিন্তু আমি এখানে কপি করেছি তাই না কপি করার আগে আমার কি ছিল ডিফারেন্সিয়েশন এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি আবার এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করে দেই তাহলে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে এখন সমস্যাটা হচ্ছে যদি এমনটা হয় যে আমি যে রাশিটার ইন্টিগ্রেশন করছি ইন্টিগ্রেশন করার পরে এই জায়গাতে আমি কোনো ফাইনাল অ্যান্সার পেলাম না অর্থাৎ কোন একটা ফাংশনকে সেটা যদি আমি যেটাকে ভি রটতেছি আর কি সেই ভি এর মানটাকে ইন্টিগ্রেট করার পর তার সাথে যদি আমি ইউ গুণ করে পুরোটাকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এটা আবারও ইন্টিগ্রেট যোগ্য মানে এই ইন্টিগ্রেশনটা আবারও করা পসিবল মানে এক কথায় এই লাইনটা দিয়ে আমি ফ্রেশ একটা অ্যান্সার পাচ্ছি না যে অ্যান্সারটা পাচ্ছি তার ভিতরে আবার ইন্টিগ্রেশন চলে আসছে রিপিটেড মুভ যেটাকে বলি আমরা তো এই রিপিটেড ঘটনা যদি চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সূত্র দিয়ে ম্যাথটা করা আমার জন্য অনেক ক্লান্তি হয়ে যায় বেশ লম্বা হয়ে যায় এবং দেখা যাচ্ছে একটু বিরক্তি বোধ হয় আর কি ম্যাথটা করার ক্ষেত্রে তো এই ম্যাথটাই ইজিলি কিভাবে করা যায় সেই জিনিসটা নিয়ে আজকে আমি একটু কথাবার্তা বলবো আলটিমেটলি নতুন যে নিয়মটা নিয়ে আজকে আমি কথাবার্তা বলবো ওই নিয়মটা কিন্তু এটার থেকে খুব ব্যতিক্রম কিছু না বাট আলটিমেটলি আমাদের ওই নিয়মটা করার টেকনিকটা একটু অন্যরকম ওই টেকনিকটা যদিও এখান থেকে আসছে বলা যায় যে নতুন যে টেকনিক সেটা আসলে এটার একটা শর্টকাট ফর্মুলা বলা যায় বাট শর্টকাট ফর্মুলা হলো সেটা যেহেতু এখান থেকে আসছে দ্যাটস ওয়াই ওইটাকে আমরা সব জায়গায় ইউজ করতে পারবো তার কারণটা হচ্ছে যে মেইন যেটা ইউভির ফর্মুলা এখান থেকেই ওটা প্রডিউসড দ্যাটস ওয়াই সেটা সব জায়গায় ইউজ করা যাবে लगारिदमेंट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्रिकोनमेट्
তুলনামূলকভাবে যেটা ডান দিকে আছে সেটাকে আমরা ভি ধরব এখন কথা হলো যদি এরকমটা থাকে যে কোন একটা ফাংশন মানে দুটো ফাংশন গুণাকার আছে তার ভিতরে একটা ফাংশন দেখা যাচ্ছে লগারিদম একটা ফাংশন আছে ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি আমরা অবশ্যই লগারিদমটাকে ধরব ইউ এবং ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিকে ধরব ভি আলটিমেটলি এখন কথা হলো যে ভাই এই সিকোয়েন্সটা আমরা কেন মেইনটেইন করব বা এই সিকোয়েন্সটা কি সব জায়গায় কি খাটবে না আসলে এই সিকোয়েন্সটারও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে যেমন सपोज আমি যদি বলি যে sec cube x sec cube x dx এটার ইন্টিগ্রেশন যদি আমি করতে বলি আলটিমেটলি এটার ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু দুই ভাগে ডিভাইডেড দুই ভাগে কিভাবে ডিভাইডেড ইন্টিগ্রেশন অফ sec স্কয়ার x sec x dx রাইট এই জায়গায় আসার পরে একটু খেয়াল করে দেখেন এই দুইটাই কিন্তু আমাদের ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন এখন দুইটা যেহেতু ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন এখানে কোনটাকে আমি ইউ ধরব কোনটাকে আমি ভি ধরব এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী ধরনের ডিটেইল ভিডিওতে আসব বাট এখানে এতটুকু জাস্ট বলে রাখি যে আমাদের ইউ ভি ধরার নিয়ম নিয়ে কোনো ধরা বাঁধার সূত্র নাই যে আমার জাস্ট প্রথমটাকে ইউ ধরতে হবে পরেরটাকে ভি ধরতে হবে আসলে এই জিনিসটা বা লিটের যে ফর্মুলাটা এটা অ্যাকচুয়ালি নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে খাটে দ্যাটস হয় আমরা এটাকে মেনে নিয়েছি বাট এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যে ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের কিন্তু বেসিকের কাছে যাওয়া লাগে এবং বেসিকটা হচ্ছে এই যে দুইটা ফাংশনের মধ্যে যেই ফাংশনটাকে তুলনামূলকভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা সহজ সেটাকে তুমি রাখো ইউ এর মধ্যে যেটাকে তুলনামূলকভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা কঠিন কিন্তু ইন্টিগ্রেট করা সহজ সেটাকে রাখো ভি এর মধ্যে গট ইট ফাইন তাহলে আমি এখন এটা মুছে দিচ্ছি খুব শীঘ্রই এই সম্পর্কের ভিডিওগুলো আর কি আসবে আস্তে আস্তে ওকে এখন কথা হলো যে আমাদের মেইন ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ইউ আর ভি ছিল এখন ইউ আর ভি এর মধ্যে আমি আগে বলছি ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করাটা সহজ এবং ইউ কে যেহেতু ডিফারেন্সিয়েট করা সহজ ভি কে ইন্টিগ্রেট করা সহজ অন্যভাবে বলতে পারি যে ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করাটা একটু কঠিন সো যদি ডিফারেন্সিয়েশনের পার্সপেকটিভ থেকে আমি ব্যাখ্যা করি তাহলে ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করাটা সহজ ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করাটা একটু কঠিন দ্যাটস হয় আমরা এইখানে দুইটা কলাম নিব একটা হচ্ছে ডি কলাম একটা হচ্ছে আই কলাম এবং এই ডি আর আই এর জন্যই আমাদের এই মেথডটার নাম হয়েছে প্রিন্সিপাল অফ ডি আই মেথড ওকে আমি একটু উপরে লিখে দিই এটা আর লিয়েটটাকে আমি মুছে দিচ্ছি যেহেতু লিয়েটটা আমাদের পরিচিত তারপরে যদি প্রয়োজন হয় আমি তাহলে সাইডে লিখে দেবো সমস্যা নাই বাট আজকের যে মেথডটা মেথডটা নাম আমি একটু এখানে লিখি সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ অফ ডি আই মেথড ওকে এই ডি আই মেথডটা কেন আসছে আমি একটু আগে আবার বললাম একটু আগে বললাম আবার বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি দুইটা কলাম পাবো যেই ফাংশনটাকে আমার ডিফারেন্সিয়েট করা সহজ হবে সেই ফাংশনটাকে আমি রাখবো ডি কলামের মধ্যে যেটাকে আমার ডিফারেন্সিয়েট করাটা একটু কঠিন তুলনামূলকভাবে সেটাকে আমি রাখবো আই কলামের মধ্যে ওকে আচ্ছা আমি বেশ কিছু এক্সাম্পল নিলে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন তার আগে জাস্ট এতটুকু বলে রাখি যে ডি কলামে আমি যে ফাংশনটাকে রাখবো সেই ফাংশনটা বারবার আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকবো ওকে আর যেই ফাংশনটাকে আমি রাখবো আই কলামের মধ্যে সেটাকে আমি বারবার ইন্টিগ্রেট করতে থাকবো ঠিক আছে আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা বুঝতে পারবেন ওকে সাপোজ আমি বললাম এখানে আর ডি কলামে আছে আমার সাপোজ ই টু দি পাওয়ার এক্স এখন আমি কিন্তু এই জিনিসটা লিয়েট মেথড মেনে কিন্তু করতেছি না আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেখাচ্ছি একটু দেখেন এখানে আমি রাখলাম ই টু দি পাওয়ার এক্স কে আর আই কলামের মধ্যে আমি রাখলাম এক্স কে আমি আবারও বলতেছি যে এই জিনিসটা কিন্তু শুধুমাত্র আমি বোঝানোর জন্য করছি আমি কিন্তু এখানে উল্টাই নিয়েছি লিয়েট মেথড অনুযায়ী যেটা ডি কলামে থাকা উচিত আমি কিন্তু সেটা এখানে রাখিনি এটা শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য ওকে ফাইন এখন ডি কলামে আমি যেটাকে রেখেছি সেটাকে আমি বারবার ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকবো তাই না তার মানে ই টু দি পাওয়ার এক্স কে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকি এটা বারবার আসবে ই টু দি পাওয়ার এক্স 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 এরকম ভাবে তাই না আর আই কলামে যেটা আছে সেটাকে যদি আমি বারবার ইন্টিগ্রেট করতে থাকি তাহলে এখানে আসবে এক্স স্কোয়ার বাই টু এক্স টু দি পাওয়ার সরি এক্স কিউব বাই থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ অবশ্যই এর সঙ্গে আরো কিছু গুণ হবে যেমন এখানে এক্স বাই টু ছিল এখানে থ্রি থ্রি এর সঙ্গে অবশ্যই আগে টু গুণ হবে এই জায়গায় ফোরের সঙ্গে থ্রি ইন্টু টু গুণ হবে এই জায়গায় ফাইভের সঙ্গে ফোর থ্রি টু গুণ হবে তাই না ওকে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের আগে থেকে আইডিয়া আছে মোটামুটি এগুলো নিয়ে আমি খুব একটা কথাবার্তা বলছি না এখন কথা হলো যে প্রশ্ন কিন্তু এখানে চলে আসবে 
B column tak hai, ame onon to kal put jun to edek jude define shape kot to thake, edek onon din shape shape, edek jude onon shape shape possible na, that's why, edek jude koto kun put jun to ame define shape korbo, edek abo shape na ame, e shom bro jude koto hawa tami to pori bolbo, I column and shape to shape koran, e jake jake jinto, I column kami jodo din put jun to integrate kot to thake nake na, ame jinto edek shape shape na, ultimately, edek jude shape shape order ame ni tam to hale kun to shape 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 jeto, but ame edek abo shape lama e jun no, edek ame dike shape shape no. जे B कॉलम एवं I कॉलम ये दो टो कॉलम हैं कौन कॉलम के अमी कतो खून पर जोन तो डिफरेंशिएट कर बो कौन कॉलम के कतो खून पर जोन तो इंटीग्रेट कर बो एजेंसी टेकिन तमार बुझा लग बे की भावे बड़ा लग बे ये शंपोर की दो टो डल तीन टा रूल्स आते हैं और थर तीन टा चीन होगा तीन टा जाएगा � जब तीन ता जाएगा देखते पहले अमी उस जगह ते अमार एकार्य ग्रंथ का की स्टॉप कर दे बाकी माने शी स्टॉप्स इन दिस मेथड्स ओके तो ए स्टॉप्स गुलों ने अमी एक तो कथा बात तो बोली अखुन अमी एक एक तो मुझे दिलाम ए जगह ते अमी अखुने डिफरेंशिएट कर बाकी तारा क्या निखने एक तो लिएट कथा डा लिखे � डिफरेंशिएट हम इंटीग्रेट नम्रा कोर बाय थोड़ी ओके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन जीएस जीएस ओके एक तो आगे जा बोले चलो हम ताशों में तो मिलाएं ना इखने एक्चुअली एक्स से दो इटा फंक्शन आते हैं एक तो होते हैं एक्स क्यूब एक तो होते हैं साइन जीएस ये दो इटा फंक्शन के हमें क्यों कोट्सी गुन को तो ए जगह डरते अवश्य है हमारे प्रिंसिपल ऑफ बीआई में तो पूर्व में एक उनका था जो भाई एजिनिस्टा में क्या नो सिंपल यूवी फॉर्मूला देख बोल लामना यूवी फॉर्मूला देख एक तो कोड देख बैं इखने की दावा रिपीटेशन आज भी और तब आपने प्रथम बार इक्वेशन का फलर पॉड जे मांटास में जे मांटा म तार पॉरेट तो होता है हमारा चिकनोमेट्री। अखुन लिए तो जो कि हमने तो ख्याल कोरी, एल्जेब्रा तार से आगे चिकनोमेट्री अच्छे पॉरेट। तार माने एल्जेब्रा जो फंक्शन तार, शे फंक्शन टके किन्तु हमारा डिफरेंशिएट कॉर्ड है इजी। एबो चिकनोमेट्री जो फंक्शन तार, शे टके हमारा इंटीग्रेट कॉर्� साइज एक्स, ओके? अच्छा। एकोन इक तो अभी मैं बोल सिलाम की बोल बो। ए फंक्शन टा तोलर पड़े। बी कॉलम क्या मैं डिफरेंशिएट करते थक बो। आई कॉलम क्या मैं इंटीग्रेट करते थक बो। करते थक ही। ए रे जो डिफरेंशिएट कोडी ताहले आज पे सी एक्स स्क्वायर। अब जो डिफरेंशिएट कोडी सिक्स एक्स। अब जो � आर ये टाइप जितने मैं इंटीग्रेट करते थे कि तो हम लार्टी में लिखी आज बे कॉस थ्री एक्स बाय थ्री कॉस के आवर जो इंटीग्रेट करी अब उसे आगे टा माइनस आज बे कॉस के जो दावर इंटीग्रेट करी तो हम लेकिन आज बे माइनस साइन थ्री एक्स बाय नाइन ये टाइप जो दावर इंटीग्रेट करी तो हम लेकिन आज बे माइनस अब आरेक टा माइनस आज पे दूधा माइनस में ले एक्शन के प्लस हो जाता है मैं दर्शो एक है ना एक्शन दे प्लस लिखते सर की प्लस कॉस सी एक्स बाय नॉइ और आरेक टा तीन आज पे तीन नॉ शाताश ओके और ए जाएगा ही जो दे आबार इटे के इंटीग्रेट करें तो लिखिए आज पे देखा ने साइन सी एक्स डिवाइडेड बाय शाताश इन तू साइन की इंटीग्रेट कर ले होती है माइनस कॉस माइनस कॉस से तो होती है अबार साइन साइन टाइप के कर ले माइनस माइनस कॉस तो हमने प्लस कॉस चला जाए देखा ने आर कॉस के कर ले वो साइन ओके फाइन ठीक आता है एक उन कथा होलों जे डी कॉलम में हमने देखते हुए अच्छे एक तो जीरो चला इसे लास्ट में ना मोनोलेट में प्रथम पॉइंट होता है ए जब डी कॉलम में जो दिया हमारा कौन-कौन जीरो देखते पाए डिफरेंशिएट करते करते जो दिया कौन-कौन जगह जीरो चले आशे अल्टीमेटली उखन हमारे थे में जब हो तार पर हमारे डिफरेंशिएट कर आर कौन-कौन दौर करने फर्स्ट पॉइंट अमेज़न टू लिखे दे पॉइंट नंबर वन होएन वी सी जीरो इन द डी कॉलम 
we stop. Okay? যখনই আমরা D কলামের মধ্যে জিরো কে চলে আসতে দেখব আমাদের আর প্রসিড করার প্রয়োজন নাই আমরা এখন স্টপ করব ওকে আচ্ছা এখন স্টপ করার পর আমাদের কি কাজ এটা একটু দেখা লাগবে দেখেন স্টপ করার পর আমি যেটা করতেছি सेम একই কাজ করবেন সেটা হচ্ছে প্রথমটা প্লাস পরেরটা মাইনাস তারপর টাবার প্লাস তারপর টাবার মাইনাস তারপর টাবার প্লাস তার মানে কি এটা অল্টারনেট করতেছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস বোঝা গেল जेहे तो गुणारे আমার অ্যানসারটা কি হবে আমার কিন্তু কাজ এখানে কমপ্লিট ডিআই মেথডে ডিআই কলামের কাজ কিন্তু আমার অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি जस्ट সূত্রটা এখানে जस्ट আমি মানটা বসাবো जस्ट অ্যানসারটা অ্যানসারটা বসানোর সময় একটু খেয়াল রাখবেন সেটা হলো যে অ্যানসারটা সব সময় নেবেন একদম এই চিহ্ন সহ এই তীর ধরে এই পুরোটাই ছবিটা একটু ভালো মতো দেখেন ভালো মতো খেয়াল করেন এই চিহ্ন সহ এটা আর এটা এই দুটাকে গুণ করবেন গুণ করে যা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে আমার প্রথম आंसर एक प्रथम राशि था, ओके? तारे प्रथम राशि टेक क्या होगे? ये माइनस प्लस के गुण कोले माइनस। तार माने आगे एक टा माइनस चिन्ह आज बे एक बार एक्स क्यूब इनटू कॉस थ्री एक्स बाय थ्री। तार माने एक्स क्यूब कॉस थ्री एक्स बाय थ्री। पूरा टा ब्रैकेट दे दिया। प्लस अब और ब्रैकेट दिवो एक बार माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इनटू माइनस साइन थ्री एक्स बाय नाइन ये पूरा टाइम में गुण कर दो। अखोन ए माइनस और ए माइनस गुण को लेके होगे प्लस हो जाएगा, ताई ना? इधर जो भी प्लस हो जाए तो लार्डिमेंट ने हमारे की थक बे थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर उपाय की थक बे साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स ब এখন কথা হচ্ছে ভাই এখানে তো 3 আর 9 কাটাকাটি হয় কাটাকাটি করে আপনারা লিখবেন কোনো সমস্যা নেই এক লাইন পরে প্রসেস করলে কোনো প্রবলেম নাই আলটিমেটলি ওকে আবার একটা প্লাস দিলাম আবার ওর ব্র্যাকেট দিলাম ব্র্যাকেটের মধ্যে কাকে রাখবো এরপরে 3 নম্বরটা তাই না আচ্ছা প্লাস 6x ইনটু cos 3x 27 প্লাস 6x ইনটু cos 3x 27 এই তিনটাকে যদি সবগুলোকে যদি আমি গুণ করি একসাথে এখানে প্লাস এখানেও প্লাস আছে তার মানে আমার অ্যানসারের ভিতর হবে প্লাস কোনো সন্দেহ নাই 6x cos 3x 6x cos 3x 27 ওকে প্লাস আবার একই ভাবে প্যারেন্থেসিস নিয়ে নিলাম এবারে এই দুটোকে গুণ করব আমি ঠিক আছে মাইনাস আর এখানে প্লাস দুটো মিলে হবে মাইনাস 6 এবং sin 3x গুণ করলাম 6 sin 3x divided by 81 complete দেখেন এখানে আমার চারটা তীর চিহ্ন ছিল আমার কিন্তু এখানে রাশি কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা ওকে এখন কথা হচ্ছে ভাই অ্যানসার কোনটা তাইলে অ্যানসার হচ্ছে এই পুরোটাই অবশ্যই প্লাস চিহ্ন সহ তাই না প্লাস চিহ্ন অ্যানসারের মধ্যে আচ্ছা এই পুরোটাই হচ্ছে আমার অ্যানসার এই লাল বক্স করা এই পুরোটাই হচ্ছে আমার অ্যানসার এখানে কিন্তু একটা প্লাস চিহ্ন ছিল মানে প্রত্যেকটা রাশির ভিতরে একটা প্লাস চিহ্ন থাকবে এখন এই মাইনাসটা দিয়ে আপনি প্লাসের সঙ্গে গুণ করলে যেটা আসে সেটা কিন্তু পরের বিষয় এটা আমাদের চিন্তা ভাবনার বিষয় না আলটিমেটলি যেমন এখানে প্লাসই থাকবে এখানে একটা মাইনাস থাকবে এখানে প্লাস থাকবে এ প্লাস মাইনাস মিলে একটা মাইনাস হয়ে যাবে সেটা পরের হিসাব বাট আলটিমেটলি প্রত্যেকটা রাশির মধ্যে আমি কিন্তু প্লাস চিহ্ন দেব ওকে আমাদের কিন্তু অ্যানসার কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা আমাদের প্রিন্সিপাল অফ ডিআই মেথডের প্রথম রুলস টা কি যদি কখনো আমরা ডি কলামের মধ্যে দেখি জিরো চলে এসেছে আলটিমেটলি আমরা সেখানে স্টপ হয়ে যাব আর আমাদের প্রসেস করার দরকার নাই ওকে জিনিসটা একটু তুলে নেন আর নো স্ক্রিনশট দেন ওকে ফাইন আমি তাহলে এটা মুছে দিচ্ছি আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টটা কিন্তু কমপ্লিট ওকে সেকেন্ড আরেকটা एग्जांपल নিয়ে আমরা একটু কথা বলি আমরা যদি বলি ইন্টিগ্রেশন অফ x কিউব 
এর আগেও তো এক্স কিউব ছিল এক্স কিউব এর সাথে এর আগে আবার ছিল সাইন 6 এবার আমরা লগ ন্যাচারাল লগ অফ এক্স নিব তো ন্যাচারাল লগ অফ এক্স নিয়ে যদি আমরা করি তাহলে আলটিমেটলি একটু খেয়াল করেন আমাদের ওই সূত্রের মধ্যে লগটা সবার আগে আছে তার মানে লগটা অবশ্যই আমাদের ডি কলামে বসবে তাই না কারণ যেহেতু এল আগে আছে আমি বলছিলাম যে আগে যেটা থাকবে সেটাকে ডিফারেনশিয়েট করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ যেহেতু এটাকে ডিফারেনশিয়েট করা সহজ তাই এটাকে আমরা রাখব ডিফারেনসিয়েশন যে কলামটা সে কলামের মধ্যে মানে ডি কলামের মধ্যে আমরা রাখব লগ কে লগ বলতে ন্যাচারাল লগ আর কি আর আই কলামের মধ্যে কাকে রাখব আই কলামের মধ্যে রাখব আমরা x কিউব কে ঠিক আছে এখন d কলামে যা আছে আগের নিয়ম অনুযায়ী सेम একই ভাবে d কলামে যা থাকবে সেটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে থাকব i কলামে যা থাকবে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করতে থাকব দুই একটা ডিফারেনশিয়েট করে তারপর দেখি আমরা যে কি ঘটনাটা ঘটতেছে ওকে আচ্ছা দেখেন আলটিমেটলি log x কে যদি ডিফারেনশিয়েট করি আমরা তাহলে এর মানটা আসে 1/x log x এর ডিফারেনসিয়েশন 1/x তাই না আচ্ছা x কিউব এর ডিফারেন্স x কিউব এর ইন্টিগ্রেশনটা কি x টু দি পাওয়ার 4/ फोर তার মানে ইউ ভি আমি ইন্টিগ্রেশন করছি কিন্তু ইউ ভি ইন্টিগ্রেশন করতে করতে এই জিনিসটা যখন আমি পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু আমার ইউ ভি দিয়ে করার দরকার নেই এটা কিন্তু আমি নরমাল সূত্র অনুযায়ী করতে পারি ইজিলি করতে পারি তাই না তার মানে এখানে কিন্তু আমার ইন্টিগ্রেশন করার কোনো চাপ নাই মনে রাখবেন দ্বিতীয় স্টেপের জায়গাটা হচ্ছে যদি কখনো আমরা দেখি যে ডি কলামে এমন একটা রাশি আসছে আই রিপিট ডি কলামে এমন একটা রাশি আসছে যে রাশিটার সঙ্গে আই কলামকে গুণ করে দিলে আমাদের টোটাল ভ্যালুটা খুব ইজিলি ইন্টিগ্রেশন করা পসিবল সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন স্টক হয়ে যাব ওখানে আমাদের আর ডিফারেনশিয়েশন করার দরকার নাই ইন্টিগ্রেশন করার দরকার নাই ওকে আচ্ছা তাহলে এটা আমি একটু মুছে দেই মুছে দিয়ে কিভাবে করা লাগবে সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখি সেকেন্ড স্টেপটা কি বললাম হোয়েন উই ক্যান ইন্টিগ্রেট ইজিলি दरकार मन रखते राशि माइनस
আমি এই জিনিসটাকে মুছে দিচ্ছি কারণ আমাদের ম্যাথ প্রসিড করা দরকার নিচের দিকে ওকে এখন এই লাইনটাকে যদি আমি একটু বাড়াই x টু দি পাওয়ার 4 log 4 ডিভাইডেড বাই 4 মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই 4 এখানে গুণাকার আছে না এই 1 বাই 4 টাকে আমি বাইরে নিয়ে চলে আসলাম ইজিলি ওকে এখন x 1 বাই x ইনটু x টু দি পাওয়ার 4 এটাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে কি থাকবে এখানে x কিউব dx এটা ইন্টিগ্রেশনটা কি হবে x টু দি পাওয়ার 4 ন্যাচারাল লগ অফ x বাই 4 মাইনাস 1 বাই 4 x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 তাই না প্লাস c অবশ্যই এবং এটাকে যখন আমি সিম্পলিফাই করব আলটিমেটলি তখন আসবে x টু দি পাওয়ার 4 log x বাই 4 মাইনাস 1 বাই 4 4 এ 16 x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস c এ প্লাস c টা সব জায়গায় দেওয়া বাধ্যতামূলক এর আগেরটাতে হয়তো মিস্টেক করার ফলে আমার ছুটে গেছে বাট এটা কোনোভাবে মিস্টেক করে ছোটানো যাবে না এই c দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি আমাদের যেই জায়গাগুলোতে ডিফারেন্সিয়েশনটা নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট মানের জন্য না সেই জায়গাগুলোতে আমরা অবশ্যই একটা যুবক এখানে অ্যাড করব ওকে আচ্ছা তো এই জিনিসটা আপনারা একটু তুলে নেন ওকে ফাইন আমি একটু রিপিট করতেছি প্রথম থেকে যদি বলি তাহলে প্রথমে আমাদের রুলসটা ছিল এরকম এমন ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রগুলোতে আসলে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন দুইটা করার পরেও আমাদের প্রথম লাইনটা ইউভি ইন্টিগ্রেশনের প্রথম লাইনটা করার পরেও এমন কিছু মান চলে এসে যাকে আবারো ইউভি দিতে ভালো লাগে ওই জায়গাগুলো যেন রিপিট না হয় সেজন্য আমরা প্রিন্সিপাল অফ ডিআই মেথড ইউজ করছি প্রিন্সিপাল অফ ডিআই মেথডটা কি ছিল ডি কলাম যেটা থাকবে ডি কলামকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকব আই কলামকে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে থাকব ইন্টিগ্রেট করতে করতে কতদূর পর্যন্ত যাব প্রথম পয়েন্টে ডি কলামে যদি আমার জিরো চলে আসে আমি থেমে যাব দ্বিতীয় পয়েন্টে ডি কলামে যদি এমন কোন একটা রাশি আমার আসে যার সঙ্গে আই কলামকে গুণ করলে আলটিমেটলি খুব ইজিলি ইন্টিগ্রেশন যোগ্য কোন একটা রাশি আমি পেয়ে যাই সেখানে আমি স্টপ করব ওকে এখন থার্ড যেটা পয়েন্ট চলে আসবে সেটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন e টু দি পাওয়ার x sin x dx ঠিক আছে এই ধরনের ইন্টিগ্রেশন যদি কখনো আমাদের চোখে পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব অর্থাৎ এই জায়গায় খেয়াল করেন এখানে একটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল একটা হচ্ছে আমার অ্যালজেব্রা সরি একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট একটা হচ্ছে আমার এক্সপোনেনশিয়াল এবং একটা হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রি ঠিক আছে তো ট্রিগোনোমেট্রি এবং এক্সপোনেনশিয়াল এই দুটোর ভিতরে কাকে ডিফারেনশিয়েট করাটা ইজি ট্রিগোনোমেট্রি কাম ইন ডিফারেনশিয়েট করাটা ইজি কারণ ট্রিগোনোমেট্রি এক্সপোনেনশিয়ালের আগে আছে এল আই এ টি ই আগে টি পরে ই আছে তার মানে ট্রিগোনোমেট্রিকে আমার ডিফারেনশিয়েট করাটা ইজি দ্যাটস হোয়াই অবশ্যই আমি ডি কলামের মধ্যে কাকে রাখব ট্রিগোনোমেট্রিকে রাখব সাইন এক্স ঠিক আছে আর এখানে কাকে রাখব আই কলামের মধ্যে আমরা রাখব এক্সপোনেনশিয়াল ই টু দি পাওয়ার এক্স ঠিক আছে আবারো আগের মত নিয়ম আমার ডি কলামকে ডিফারেনশিয়েট করতে থাকতে হবে আই কলামকে ইন্টিগ্রেট করতে থাকতে হবে ওকে এখন ডি কলামে সাইন আছে সাইন এক্স আছে তাকে যদি আমি ডিফারেনশিয়েট করতে থাকি তাহলে কি হবে কস এক্স कॉस एक्स के जो दाब डिफरेंशिएट करेंगे क्या इसलिए माइनस साइन एक्स लो कॉस के डिफरेंशिएट कर ले माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इधर के जो दाब डिफरेंशिएट करें ताले के नाज़ पे माइनस कॉस एक्स इधर के दाब डिफरेंशिएट कर ले नाज़ पे माइनस और एक टा माइनस नाज़ पे दूसरा माइनस में लेक्चर दे प्लस हो जाए ইন্টিগ্রেশনের পার্টটাতে যদি আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে থাকি তাহলে e টু দি পাওয়ার x আবার e টু দি পাওয়ার x আবার e টু দি পাওয়ার x আবার e টু দি পাওয়ার x ঠিক আছে না যতবার ইন্টিগ্রেট করব প্রতিবার e টু দি পাওয়ার x ই আসবে আমার এখন কথা হলো এই জায়গাতে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার কোন জায়গায় কি স্টপ করা লাগবে দেখেন আলটিমেটলি এই যে লাইনটা আছে না তৃতীয় লাইনটা এই তৃতীয় লাইনের দিকে একটু ফোকাস করেন তো তৃতীয় লাইনকে গুণ করলে আমি কি মূল ইন্টিগ্রেশনটা ব্যাক পাই না ব্যাক পাই তো আগে চিহ্ন যাই হোক মাইনাস অফ প্লাস হোক সেটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যদি কখনো দেখেন এমন কিছু যে ডি কলাম এবং আই কলাম এই দুটো কলামকে গুণ করে দিলে আবারো আমার মূল যে ইন্টিগ্রেশনটা সেটা ব্যাক আসছে তারপরে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন কিছু করার দরকার নাই ওকে 
তার মানে আলটিমেটলি আমি নিচে যে দুইটা লাইন লিখছি না এই দুইটা লাইন আসলে আমার দরকারই ছিল না এ পর্যন্ত করলে আমার যথেষ্ট ঠিক আছে এখন আমি এ পর্যন্ত আসার পরে কিভাবে আমি প্রসেস করব এটাকে सेम আগে যে রুলস করছিলাম सेम একই রুলস প্লাস মাইনাস প্লাস এখন কথা হচ্ছে ভাই আগে তো একটা মাইনাস ছিলই আমি আবার প্লাস কেন দিলাম ভাই এই মাইনাসটা তো তোমার পরে যাওয়া মাইনাস না এটা তো ব্র্যাকেটের ভিতর মাইনাস এটা তো ডিফারেন্সিয়েশন করার ফলে তুমি পাইছো দ্যাটস হোয়াই এই মানে সব আলাদা জিনিস তুমি এইখানে অল্টারনেটিভ প্লাস মাইনাস প্লাস এটা আলাদা হবে দিতে থাকবা ঠিক আছে তোমার যেটা রুলস সে রুলস তুমি ফলো করবা ডিআই মেথডে কিন্তু এটা একটা রুলস যে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন করার পর অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েশন এর যে লাইনটা সেই লাইনের মধ্যে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস অল্টারনেট করে দিতে থাকতে হবে কারণ এটা যদি না দেওয়া হয় আমার কিন্তু সূত্রটা মিলবে না ওকে আচ্ছা এরপর আমি सेम আগের নিয়মটা আবার ফলো করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে এটার গুণ এখান থেকে এটার গুণ গুণ দেওয়ার পরে কি করব আলটিমেটলি এই পোরশনটাকে আমি লিখে ফেলব আলাদা হবে যদি এটাকে আমি লিখে ফেলি তাহলে কি হবে e to the power x এর আগে প্লাস আছে sin x এর আগে প্লাস আছে তাহলে আলটিমেটলি আমার প্রোডাক্ট কি হবে প্লাস হবে আলটিমেটলি প্যারেনথেসিস sin x e to the power x e to the power x sin x ওকে এরপরে কি করব এটাকে গুণ করব এই যে এটাকে গুণ করব মানে cos x আর e to the power x তার আগে একটা মাইনাস আছে তার মানে প্লাস এটা সূত্রের জন্য প্লাস কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরের আগে একটা করে প্লাস হবে ওকে বাট ভিতরে গুণ করার পর মাইনাস আসে সেটা আলাদা বিষয় সমস্যা নাই আলটিমেটলি ওকে এখন মাইনাস এখানে একটা মাইনাস চলে আসবে cos x e to the power x তার মানে e to the power x cos x ঠিক আছে এর পরের লাইনে আমি কি করব আবারো প্লাস দিব প্লাস দিয়ে এই দুইটা লাইনকে গুণ করে ইন্টিগ্রেশন আবার লিখব তার মানে প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস sin x into e to the power x dx বোঝা গেল বিষয়টা এখানে আমি আলটিমেটলি কি করছি প্রথম দুইটাকে আমি গুণ করে অ্যানসার এর জায়গায় লিখে দিচ্ছি অর্থাৎ অ্যানসার এর মধ্যে আমার এই দুটো থাকবে কোনো डाउट নাই বাট লাস্টে যে পথটা লাস্টের পথটা করে কি হবে না হবে সেটা আমি একটু পরে কথা বলতেছি লাস্টের পথটা কিভাবে আমি নির্ধারণ করলাম যে একই জিনিস আমরা যখন ডি কলাম এবং আই কলাম কে গুণ করে আবারো কোশ্চেন এ ব্যাক করব কোশ্চেন এ যা আছে সেটা যখন আবার আমি ব্যাক পাবো এই জায়গাটাকে কিন্তু আমার আবার ইন্টিগ্রেশন এর মধ্যে নিয়ে এসে এনে ফেলা লাগবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার থার্ড স্টেপ প্রথম স্টেপটা কি ছিল ডি কলাম এ জিরো এর স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপটা কি ছিল ডি কলাম এবং আই কলাম কে গুণ করে যদি ইজিলি ইন্টিগ্রেশন যোগ্য কিছু পাওয়া যায় স্টেপ তিন নম্বর স্টেপটা কি যদি ডি কলাম এবং আই কলাম কে গুণ করে আমি আবারো কোশ্চেনটা ব্যাক পাই স্টেপ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই লাইনটাকে একটু আমি প্রসিড করি প্রসিড করলে কি হবে এখানে প্রথমে e to the power x sin x माइनस ए जे प्लस माइनस ए माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स और ए जे माइनस तो अच्छा ना ए माइनस जो दी बारे नहीं आते हैं मैं तो लेकिन घोड़ा ना घोड़ा पैसे देखें इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स ख्याल करो देखें अमित जो दी इटा के धोरी आए माने आमे अलग हम इटू लिखते i equals to যদি হয় আমার e to the power x sin x minus e to the power x cos x এই জায়গাটাকে i না এই i টাকে আমার ব্যাক পাচ্ছি না আমি দেখেন i যেটাকে আমি i ধরছিলাম বা যেটা আমি ইন্টিগ্রেশন করছিলাম ওই জিনিসটা কিন্তু আমি আবার ব্যাক আসছে ঠিক আছে না ওই জিনিসটা যখন আবার ব্যাক আসছে তাহলে এটাকে আমি কি ধরব মাইনাস i ধরব আলটিমেটলি এই মাইনাস i টা যদি এদিকে চলে আসে তাহলে কি হবে 2i হয়ে যাবে কারণ -i এখানে আসলে হয়ে যাবে +i তার মানে আমি যদি একসাথে লিখি তাহলে a i এর পাশে চলে আসলে হবে 2i তাই না আলটিমেটলি আমার কি বের করতে হবে আলটিমেটলি আমার বের করতে হবে i এর ভ্যালু কারণ কি i মানেই ধরছে এটা ইন্টিগ্রেশন তো i এর ভ্যালুটা বের করলে তো ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু পাওয়া গেল তাই না তাহলে i এর ভ্যালু কি হবে 1/2 e to the power x sin x e to the power x cos x এই লাইনটা হচ্ছে আমার ফাইনাল অ্যানসার এখন কথা হচ্ছে ভাই এই জিনিসটা আমার এত কষ্ট করে করার কি দরকার ছিল আমি কি এটা সিম্পল ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করতে পারতাম না হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আলটিমেটলি এই ম্যাথটা যদি ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করতে যাও এটা হয়তো বা একটু ইজিলি হয়ে যাবে কিন্তু এমন যদি থাকে যে सपोज মনে করো e টু দি পাওয়ার 3x sin 3x বা e টু দি পাওয়ার 3x sin 4x এই টাইপের কিছু একটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি 
আমার যদি সিম্পল ইউভি দিয়ে আমি ম্যাটটা করতে থাকি ম্যাটটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে তো বড় যেন না হয় ম্যাটটা যেন ইজিলি করা যায় আমার প্রসিডিউর যেন ঠিক থাকে সেই জন্য কিন্তু প্রিন্সিপাল অফ ডিআই মেথডটা তৈরি করা হয়েছে তো এই মেথডটা যদি তোমরা বুঝতে না পারো একটু হার্ড ম্যাটটা অন্য গুলোর তুলনায় দ্যাটস হয় প্রথম থেকে আবারো করবা এবং এই যে তিনটা एग्जांपल আছে যে তিনটা एग्जांपल আমি দেখালাম এর বাইরে আসলে এই মেথডটা আসবে না আলটিমেটলি মানে এই তিনটার ভিতরে কোন না কোন ভাগে আমাদের এই স্টপ হওয়ার বিষয়টা চলে আসবে দ্যাটস হোয়াই এই তিনটা যদি ভালোমতো করা যায় এই তিনটার আদলে যদি আরো দুই একটা क्वेश्चन সলভ করা যায় আলটিমেটলি আমার মনে হয় যে ডিআই মেথডটা অনেক ইজি সত্যি কথা বলতে এবং এটা দিয়ে অনেক বড় বড় ম্যাথ আর কি খুব ইজিলি অল্প কয়েকটা লাইনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলা যায় দ্যাটস তো এটা প্র্যাকটিস করা আমার মনে হয় উচিত সবার আর কি ধন্যবাদ